வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இன்ஃபோடாக் டாக்கி இன்று நாம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் பற்றி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து வீடியோவை பாருங்கள் பொதுவாக நம் இந்தியாவில் ஐம்பது பர்சன்ட் நிலக்கரியை பயன்படுத்தி மின்னினை உருவாக்குகின்றனர் இந்த வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்கினால் ஒரு கிலோ வாட் செய்ய எட்நூத்தி நாற்பது கிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது ஆனால் நியூக்ளியர் முறையை பயன்படுத்தினால் ஒரு கிலோ வாட் செய்ய வெறும் மூணே கிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது ஆகையால் உலகில் இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான் முறையை பயன்படுத்துகின்றார்கள் பொதுவாக நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டிற்கு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னும் மெட்டலை பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த மெட்டல் ஒரு சிறிய பில்லட்டாக மாற்றி அதை ரியாக்டில் வைப்பார்கள் இந்த ஒரு சிறிய பில்லட் எட்நூத்தி ஏழு கேஜி ஆஃப் கோல் அல்லது ஐநூத்தி நாற்பது லிட்டர் ஆஃப் ஆயிலை ரிப்ளேஸ் செய்கிறது பொதுவாக ஒரு ஆட்டமில் நியூட்ரான் மற்றும் ப்ரோட்டான் சமமாக இருக்கும் இல்லை எனில் இது அன்ஸ்டேபிள் ஆட்டமாக மாறிவிடும் அந்த ஒரு ஆட்டம் தான் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் முதலில் ரியாக்டரில் பாட்டனிக்கல் வாட்டரை நிரப்பி விடுவர் அதற்கு பின்பு ஒரு நியூட்ரானை அதற்கு செலுத்துவர் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவில் ப்ரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் சமமாக இல்லாத காரணத்தினால் நியூட்ரான் அதன் மீது மோதும் போது அது இரண்டாக பிரிந்து மூணு நியூட்ரான் வெளியிட்டு பெரிய எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இந்த எனர்ஜியினால் நீர் நீராவியாக மாறி டர்பைன் என்னும் சக்கர வடிவத்தை சுற்றும் போது எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாகிறது இந்த ரியாக்ஷன் செயின் ரியாக்ஷன் இந்த செயின் ரியாக்ஷன் மிகுதியாக சென்றால் ரியாக்டர் வெடித்து விடும் அதனால் போரான்ராடை உள்ளே செலுத்துவார்கள் இந்த போரான்ராட் அனைத்து நியூட்ரான்களை அப்சர்வ் செய்து செயின் ரியாக்ஷனை தடுத்துவிடும் இந்த ரியாக்ஷன் தடுத்தாலும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவில் நியூட்ரான் மற்றும் ப்ரோட்டான் சமமாக மாறும் வரியிலும் இது ரேடியேஷனை வெளியேறும் இதனால் உடம்பில் உள்ள டிஎன்ஏவை தாக்கி கேன்சரும் உருவாகும் ஒரு ஆட்டமில் நியூட்ரான் மற்றும் ப்ரோட்டான் சமமாக மாறுவதற்கு ஒரு நொடியும் ஆகலாம் ஒரு வருடமும் ஆகலாம் இந்த நேரம் ஆட்டமுக்கு ஆட்டமுக்கு டிஃபர் ஆகும் இப்பொழுது இந்த பில்லஸ் தன்னுடைய தன்மையை இழந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் செய்ய முடியவே இல்லை என்றால் இந்த ஃபியூயல் ஸ்பென் ஃபியூயல் எனப்படும் அப்பொழுதும் இது ரேடியேஷனை வெளியேற்றும் ஆகியால் இந்த ஸ்பென் ஃபியூயலை ஸ்விம்மிங் பூல் போன்ற காட்சி அளிக்கும் சுத்தமான நேரில் இந்த ஸ்பென் ஃபியூயலை வைத்துவிடுவார்கள் அப்பொழுது நீர் சூடாக ஆரம்பிக்கும் அந்த ரேடியேஷனால் அதனால் இதை கூல் செய்வதற்கு நிறைய மிஷின்ஸை பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஆகியால் ரேடியன்ஸை வெளியேற தடுக்கிறது ஏதாவது இயற்கை அழிவு இல்லை எனில் பவர் கட் ஆகி ஜென்ரேட்டரும் வேலை செய்யவில்லை என்றால் நீர் சூடாகி பவர் பிளான்ட் வெடித்துவிடும் அந்த ஊர் முழுவதும் இந்த ரேடியேஷனும் பரவிவிடும் அவ்வாறுதான் ஜப்பானில் உள்ள ஃபுகுஷிமா மற்றும் சென்னோபெல்லில் நடந்தது இந்த ரேடியேஷன்கள் ஊர் முழுவதும் தாக்கின அரசு மக்களை வேறு ஊருக்கு தங்குமாறு கட்டளையிட்டனர் இப்பொழுது வரை இங்கு யாரும் வசிப்பது இல்லை ஃபுகுஷிமாவில் சுனாமி ஏற்பட்ட காரணத்தால் பவர் கட் ஆகி ஜென்ரேட்டரும் கட் ஆகி நீர் சூடாகி பவர் பிளான்ட் வெடித்தது ரேடியேஷன் ஃபுகுஷிமா முழுவதாக தாக்கியது யூஎஸ்ஏ போன்ற வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளும் ஸ்பென்ஃபியூலை டெம்பரவரியாக தான் சோர்ஸ் செய்து வைக்கிறார்கள் ஆனால் பின்லாண்டில் சுனாமி மற்றும் ஏத்துக்குவார் அதிகம் வராத பகுதியில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டை கட்டி சுரங்கத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி தோன்றி அந்த ஸ்பென் ஃபியூலை காப்பர் பாக்ஸில் மூடி கல்லுக்கு அருக வைத்து விடுவார்கள் கல்லால் நிறைந்ததால் இந்த ரேடியேஷன் கிரவுண்ட் வாட்டரையும் தாக்காது ஆகியால் அனைத்து நியூக்ளியர் பிளான்ட்டும் இது மாதிரி கட்டமைத்தால் எந்த ஒரு அழிவும் ஏற்படாது நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செ